বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিনকে লেগুনায় তোলা দুই ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে চালকদের সম্পৃক্ততা পায়নি ডিবি ভাগ রোগীর দেহে অকার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক অহেতুক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের দেশে তেপ্পান্নটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগই শিক্ষক সহ নানা সংকটে সমাধান না করে দেওয়া হচ্ছে একের পর এক অনুমোদন সংকট মোকাবেলায় ভর্তুকি কমানো সহ কঠিন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকার গ্যাস সরবরাহ বাড়ানোর দাবি বিশ্বকাপে সন্ধ্যা সাতটায় জাপানের বিপক্ষে লড়বে জার্মানি শুরু হচ্ছে স্পেন এবং ক্রোয়েশিয়ার মিশন স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আলী আসলাম আমি আছি আতিফ আঞ্জুমান শিরোনাম জানাচ্ছিলাম এতক্ষণ এবার জানাবো পুরো খবর অবশেষে জানা গেল বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিনকে লেগুনায় তুলে নেওয়া এবং বহন করা দুই ব্যক্তির পরিচয় জনি ও স্বপন দুইজনই লেগুনা চালক ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনকে তারা জানান ঘটনার দিন রাত আড়াইটার দিকে বিশ্ব রোডে নামেন ফারদিন সহ লেগুনার দুই যাত্রী বাকিরা নামেন শেষ স্টপেজ বরপায় ফারদিন হত্যায় এই দুই চালককে সম্পৃক্ততা পায়নি ডিবি রাজধানীর যাত্রাবাড়ির লেগুনা স্ট্যান্ডে সিসিটিভি ফুটেজে পাঁচ নভেম্বর রাত দুইটা তিন মিনিটে সবশেষ একটি লেগুনায় উঠতে দেখা যায় বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিনকে এরপর থেকেই সেই লেগুনার চালক ও লেগুনায় উঠিয়ে দেয়া সাদা গেঞ্জি পরা ব্যক্তির খোঁজে নামেন গোয়েন্দারা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যাত্রাবাড়ি গিয়ে দেখা যায় লেগুনার চালকের আসনে বসে আছেন একজন আরেকজন যাত্রী তুলছেন দুজনই লেগুনা চালক পাঁচ নভেম্বর রাতে বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিনকে লেগুনায় তোলেন জনি আর লেগুনা নিয়ে বরপা যান স্বপন যখন এই যে সিসিটিভিতে দেখলাম না সিসিটিভিতে দেখেই আর কি বললাম এই লোকটা হয়ে যায় আমাদের গাড়ি তুলছে আর কি স্বপন জানান ফারদিন সহ ছয় যাত্রী নিয়ে সেদিন রওনা দেন তিনি যাত্রী কমায় তিরিশ টাকার ভাড়া পঞ্চাশ টাকা নেন তারা বিশ্ব রোডে লেগুনা থেকে নামেন ফারদিন সহ দুইজন বাকি চারজন ফারদিনের বাবা বলছেন যাত্রাবাড়ি ছাড়া অন্য কোন ফুটেজে ছেলেকে দেখেননি তিনি যদিও সতেরো দিন পেরিয়ে গেলেও এখনো ফারদিন হত্যার কারণই জানতে পারেননি গোয়েন্দারা মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা চট্টগ্রামে চান্দগাঁও থানার কালুরঘাট ফানিতে হামলা চালিয়ে চিনি নেওয়া মাদক ব্যবসায়ী আফিসকে গ্রেপ্তার করেছে চট্টগ্রাম মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ একই সঙ্গে তার ভাই ইয়াসিনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে মঙ্গলবার রাতে ফাটিয়ারি এলাকায় ঢাকামুখে একটি বাস থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় জেমপি গোয়েন্দা বিভাগের উপ কমিশনার মোহাম্মদ আলী হোসেন জানান চট্টগ্রাম থেকে বাসে করে পালিয়ে যাওয়ার সময় এই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গত উনিশ নভেম্বর সন্ধ্যায় চান্দগাঁও থানার কালুরঘাট ফাড়ির ইনচার্জ এসআই রোকনুজ্জামান মাদক কারবারি হাফিজকে ও শরীফকে পাঁচ হাজার পিস ইয়াবা সহ আটক করে ফাঁড়িতে নিয়ে যায় আটকের কিছুক্ষণ পরই কালুকাট পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা চালিয়ে হাফিজ ও শরীফকে ছিনিয়ে নেয় তার সহযোগীরা এ সময় পুলিশের সঙ্গে হাফিজ বাহিনীর সংঘর্ষ হলে হাফিজের বোন নাজমা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান আহত হন দুই পুলিশ সদস্য কোনোভাবেই সারানো যাচ্ছে না রোগী সংক্রমণ ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি রোগীর দুই তৃতীয়াংশের শরীরে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অকার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক কারো কারো ক্ষেত্রে কাজ করছে না কোনো অ্যান্টিবায়োটিকে এই অবস্থায় অস্ত্রোপচারের রোগীর ব্লাড কালচার করে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ ঢাকা মেডিকেলের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে কিনা তা জানতে 
রক্ত পরীক্ষা করাতে এসেছেন রোগী ও স্বজনরা গত তিন মাসে ভর্তি হওয়া পাঁচ হাজার রোগীর দাঁত কালচার করে দেখা গেছে সাতান্ন থেকে একাত্তর শতাংশ রোগী মাল্টি ড্রাগ রেজিস্টেন্ট অর্থাৎ তাদের দেহে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না এছাড়া উনিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ভাগ রোগীর শরীরে কাজ করে না বেশিরভাগ অ্যান্টিবায়োটিক আর কোনো অ্যান্টিবায়োটিকই কাজ করছে না পাঁচ থেকে উনত্রিশ ভাগ রোগীর কোনো কোনো রোগী আসে বারো মাস তেরো মাস ধরে তার অপারেশন হয়েছে ব্রেনে ডিসচার্জ আসছে ষাটছেটা অপারেশন দুই তিনবার হয়ে গেছে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সটা খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে এত বেড়ে যাচ্ছে যে হয়তো আগামী কয়েক বছর পরে আমরা আর কোনো অ্যান্টিবায়োটিকই পাবো না চিকিৎসার জন্য অস্ত্রোপচারের পর ঢাকা মেডিকেলে অনেক রোগীকে দেয়া হয় অ্যান্টিবায়োটিক সেফটি অ্যাকজেন ইনজেকশন সংক্রমণ না সারাই নিউরো সার্জারি রোগীদের ব্লাড কালচার করে দেখা গেছে সত্তর থেকে নব্বই ভাগ রোগীর শরীরেই এই অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকর এ অবস্থায় সেফটি অ্যাকজেনের বিকল্প খুঁজছে কর্তৃপক্ষ আমাদের ডক্টরদেরকে আমরা চেষ্টা করছি যে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার আগে কালচার করে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা তার দরকার শুধু সেই অ্যান্টিবায়োটিকটার জন্য ইউজ করা হয় কিন্তু আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে প্যাশেন্ট আমাদের কাছে তো জানেন রেফারেল কেসগুলো আসে যখন আসে মোটামুটি সবাই কিছু না কিছু অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে আসে করোনার সময় বেড়েছে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার অকারণে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য বিভাগকে আরও কঠোর হওয়ার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে চব্বিশ ঘন্টায় দেশে আরও তিন জনে মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়ানো দুশো সাঁত্রিশ জনে এদিকে চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন পাঁচশো পনেরো জন রোগী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রতিবেদনে আরও জানানো হয় বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন দুই হাজার দুশো একত্রিশ রোগী এর মধ্যে চব্বিশ ঘন্টায় ঢাকার হাসপাতালগুলোতে নতুন ভর্তি হয়েছেন দুশো ছেষট্টি জন আর ঢাকার বাইরে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দুশো উনপঞ্চাশ জন ঢাকায় মোট ভর্তি রোগী এক হাজার দুশো তেতাল্লিশ এবং অন্যান্য বিভাগে নশো আটাশি জন এবছরে এক জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তেপ্পান্ন হাজার নশো আটাশ জন এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন একানো হাজার চারশো ষাট জন বিজয় দিবস উপলক্ষে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নব্বই লাখ মানুষকে করোনা টিকার বুস্টার ডোজ দেয়া হবে মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে বিশেষ এই টিকা কর্মসূচির ঘোষণা দেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহেদ মালিক মন্ত্রী জানান দেশের চার কোটি মানুষ এখনও বুস্টার ডোজ নেননি তাদের টিকা দিতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে এ সময়ের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজে বাদ পড়া ব্যক্তিরাও টিকা নিতে পারবেন বলে জানান মন্ত্রী বিশেষ এই কর্মসূচিতে দেশের আঠাশ হাজার কেন্দ্র থেকে টিকা দেয়া হবে এ পর্যন্ত তেরো কোটি নয় লাখ মানুষ প্রথম ডোজ বারো কোটি বিয়াল্লিশ লাখ মানুষ দ্বিতীয় ডোজ এবং পাঁচ কোটি ছিয়াশি লাখ মানুষ পেয়েছেন বুস্টার ডোজ পয়লা ডিসেম্বর থেকে শুরু করে সাতই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা ভ্যাকসিন দিব আমরা আহ্বান করব দেশবাসীকে যারা ভ্যাকসিন নেন নাই প্রথম ডোজ দ্বিতীয় ডোজ বুস্টার ডোজ এবং বাচ্চারা যারা ভ্যাকসিন নেন নাই তারা এই সময়ের মধ্যে ভ্যাকসিন নিয়ে নিবে দেশে তেপ্পান্নটি বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এর বেশিরভাগই রয়েছে শিক্ষক সংকট সহ নানা সমস্যা এসব সংকট সমাধান না করে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে একের পর এক নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এটি উচ্চ শিক্ষার জন্য ভালো ফল বয়ে আনবে না বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় দু সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা নয় হাজারের উপরে অথচ শিক্ষক আছেন দুইশোর মতো অধ্যাপক আছেন মাত্র জন সেই সঙ্গে আছে আবাসন ও শ্রেণী কক্ষ সংকট এতে করে শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা পাচ্ছে না অবকাঠামোর জন্য ক্লাসরুম বা একাডেমিক ভবন দের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল চারটি আছে কিন্তু নয় হাজার শিক্ষার্থীর জন্য এটি অপ্রতুল দেশে কার্যক্রম চালাচ্ছে তিপ্পান্নটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বেশিরভাগেরই রয়েছে শিক্ষক সংকট আবাসিক সংকট শ্রেণীকক্ষের সংকট সহ নানা সমস্যা সমাধানে নেওয়া হচ্ছে না তেমন উদ্যোগ পরিমাণ অনেক বেশি অনুমোদন পেয়েছে 
অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে আরও তিনটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পেরিফেরি ইউনিভার্সিটিতে অনেক জায়গায় সিনিয়র শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল কিন্তু এটা আস্তে আস্তে একটা সময় ঠিক হয়ে যাবে আপাতত কিছুটা সিনিয়র শিক্ষকের সমস্যা হবে কিন্তু জিনিয়র শিক্ষক যাদের বিদেশি ডিগ্রি সহ সে শিক্ষক পাওয়া যাবে সেখানে কোনো সমস্যা হবে বলে আমি মনে করি না শিক্ষাবিদরা বলছেন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের চেয়ে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংকট সমাধান করা মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যোগ্য প্রশাসক পাওয়া বা যোগ্য উপাচার্য পাওয়া এটি অত্যন্ত একটি বড় ধরনের সমস্যা হিসাবে দেখা দিচ্ছে যার ফলে আমাদের দেশে এত এত বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও সমান তালে আমাদের কিন্তু সেই সঙ্গে বেকারত্ব কমাতে সাধারণ শিক্ষার পরিবর্তে কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দেয়ারও আহ্বান জানাচ্ছেন শিক্ষাবিদরা নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ঢাকার পর এবার চট্টগ্রামে মেট্রো রেল চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার মঙ্গলবার একনিক সভায় এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয় সভায় মানসম্মত খাদ্য উৎপাদনে জোরদান প্রধানমন্ত্রী সেই সাথে সময় মতো প্রকল্প শেষ করতে আবারও তাগিদ দিয়েছেন সরকার প্রধান সভা শেষে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ থাকলেও চলতি অর্থ বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি 7 শতাংশ হবে কমে আসবে মূল্যস্ফীতিও ঢাকায় আদালত এলাকা থেকে জঙ্গি ছিনতাই ঘটনা ঘটার পর দিন একনেক সভায় অনুমোদন দেয়া হলো ঢাকা ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম বিভাগের কারাগার নিরাপত্তা ও আধুনিকায়নের প্রথম সংশোধিত প্রকল্প একনেক সভায় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে তৃতীয় সাবমেরিন কেবল স্থাপনের প্রকল্পও সংশোধনের অনুমোদন পায় ইনফো সরকার প্রকল্প তৃতীয়বারের মতো সংশোধনে ব্যয় বাড়ে একশো দুই কোটি টাকা এ সময় দফায় দফায় প্রকল্প সংশোধন না করে সময় মতো কাজ করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী বারবার মেয়াদ বাড়ানোর সিরাজ নোট লাই আমরা পছন্দ করি না ফসলের গুণগত মান এর কোয়ালিটি কিছু মন্ত্রণালয় তার সরাসরি নির্দেশ আপনারা ডাইভার্সিফাই বেরিয়ে যান টেকনোলজি আনেন সংরক্ষণ করেন পুষ্টি মানের জন্য কি কি করতে হয় এইগুলো করেন একনেক সভায় উপকূলীয় শহরকে জলবায়ু সহিষ্ণু করতে দুই হাজার পাঁচশো আশি কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এছাড়া চট্টগ্রামেও মেট্রো রেল চালুর সম্ভাব্যতা যাচাই করতে বরাদ্দ করা হয়েছে সত্তর কোটি টাকা এবং সেখানে চট্টগ্রাম মহানগরের পাশে ষাটটি উপজেলা আজকে একটি আলোচনা হয়েছে সীতাকুণ্ড সহ অন্যান্য উপজেলাকে ইনক্লুড করে স্টাডি করা সো এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন এখানে হয়তো আমাদের পরিসর আরও বাড়াতে হবে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান চলতি অর্থ বছরের নানা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের পরও সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে একনেক সভায় মোট চার হাজার আটশো ছাব্বিশ কোটি টাকা ব্যয়ে আটটি প্রকল্প অনুমোদন পায় হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর কোতোয়ালি থানা এলাকায় পুলিশের মারধরে এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে নিহত মন্টু বিশ্বাসের পরিবারের অভিযোগ পুলিশ পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে তবে মাদক দ্রব্য উদ্ধারের অংশ হিসেবে মন্টুর বাসায় অভিযান চালানো হয়েছে দাবি পুলিশের নিহত মন্টুর মা নূরজাহান বেগম জানান মঙ্গলবার দুপুরে খাবার খেয়ে ঘরে ঘুমিয়েছিল মন্টু তখন সিভিল ড্রেস পরিহিত কয়েকজন পুলিশ সদস্য ঘরে ঢুকে মন্টুকে ডেকে তুলে তার বুকে চর থাপ্পড় মারে এ সময় মন্টু জ্ঞান হারিয়ে ফেলে পরে ঘরের আলমারি খুলে প্রায় দেড় লাখ টাকা হাতে নেয় পুলিশ এদিকে মন্টুকে নিয়ে মিটপোর্ট হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন নূরবেগম অভিযোগ করে বলেন এসআই আনিস কনস্টেবল বাসার সহ আরও তিনজন এই ঘটনার জন্য দায়ী এদিকে ডিএমপি লালবাগ বিভাগের উপ কমিশনার জাফর হোসেন জানান নিহত মন্টু মাদক ব্যবসায়ী আতঙ্কিত হয়ে তার মৃত্যু হতে পারে তবে প্রকৃত ঘটনা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে চট্টগ্রামে ফাড়িতে হামলা চালিয়ে ছিনিয়ে নেয়া মাদক ব্যবসায়ী হাফিজকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এ নিয়ে আরো জানাতে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আসান রিটন রিটন মাদক ব্যবসায়ী হাফিজের বিরুদ্ধে এর পরবর্তীতে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমাদের বিস্তারিত জানাবেন দেখুন গত শনিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের কালুরঘাট এলাকায় যে মহড়া ফাঁড়ি রয়েছে পুলিশ ফাঁড়ি সেখানে দুজন আসামিকে দুজন মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ তাদের একজন হচ্ছে হানিফ এবং অন্যজন হচ্ছে মোহাম্মদ দেলোয়ার 
এই দুজনকে গ্রেফতারের পর পর আসলে সেখানে তাদের পালিত বেশ কিছু হিজ্জা পুরো ফাঁড়িটি গেছে তারা নিয়ন্ত্রণে এবং এক পর্যায়ে তাদের সেই ফাঁড়িটি ভাঙচুর করে তারা দুজন আসামিকে ছিনিয়ে নেয় এরপর থেকে আসলে পুলিশের পক্ষ থেকে সেই দুজনকে ধরার জন্য একেবারে সারা সেই অভিযান যেটি বলা হয় সেটি আসলে চালানো হচ্ছিল এর মধ্যে গত দুই দিন তারা নগরী নানা জায়গায় পালিয়েছিল কিন্তু গতকালকে তারা রাত এগারোটার দিকে ঢাকা দিকে যাচ্ছিল একটি বাসে করে তখন আসলে পুলিশ সেটি জানতে পেরে তাদের দুজনকে চট্টগ্রামের যে সীতাকুণ্ডের ভাটিয়ারি এলাকা রয়েছে সেখান থেকে তাদেরকে তাদের তাদেরকে নয় হানিফ এবং ইয়াসিন নামের একজন হিজ্জাকে তারা আটক করে এবং তাদের কিতুমধ্যে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং আমরা যত দূর জেনেছি সেটি হচ্ছে আজকে এই দুজনকে আটক এবং ইতিপূর্বে যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক একটি ব্রিফ করা হবে সেই ব্রিফ থেকে আসলে পরবর্তী তাদের বিষয়ে কী করণীয় তাদের সঙ্গে আর কে কে জড়িত আছে সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে আপনি জানেন যে সেদিন ফাঁড়ি ভাঙচুরের সময় হানিফের বোন নাজবাও আসলে আহত ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান এই ঘটনায় দুজন পুলিশও আহত ছিলেন তারা তাদের অবস্থা এখন কিছুটা আশঙ্কামুক্ত বলে আমরা জানতে পেরেছি তবে হানিফের সঙ্গে যে দেলোয়ার ছিল সেই দেলোয়ারকে এখনও পর্যন্ত পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি তাকেও আসলে ধরার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালিয়েছে বলে আমাদেরকে পুলিশ জানাচ্ছে আমরা একটু বলতে চাই যে এই যে হানিফ তার মদতে মহড়া এলাকায় আসলে দীর্ঘদিন ধরে মাদকের নানা ব্যবসা চলে আসছিল এবং ইতিপূর্বে তাকে র্যাব সহ অন্যান্য বাহিনী একাধিকবার গ্রেপ্তার করলো পরবর্তীতে তার যে কার্যক্রম সেটি সে আবারও চালিয়ে যায় এই একইভাবে গত শনিবার সন্ধ্যায় সে একই রকম কার্যক্রম চালাচ্ছিল এবং সেটি জানতে পেরে পুলিশ তাদেরকে আটক করে এবং আটকের পরে এই হামলার ঘটনা হয় এবং সে হামলায় তাদের দুজনকে ছিনিয়ে নেয় চট্টগ্রাম থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আসান রিটন আগামী বছরের অক্টোবরের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান জ্বালানি ইউরেনিয়াম আসবে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক ড মোহাম্মদ শৌকত আকবর সব ধরনের নিরাপত্তা বিবেচনা করে পরিবহন ও অবকাঠামো প্রস্তুত করা হবে বলে জানান তিনি মঙ্গলবার রাশিয়ার সচিতে অ্যাটম এক্সপোতে এসব কথা জানান শৌকত আকবর রাশিয়া শহর সচিতে আয়োজিত বারোতম আন্তর্জাতিক ফোরাম অ্যাটম এক্সপোর শেষ দিন ছিল মঙ্গলবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর নেতৃত্বে এক্সপোতে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের উপস্থিতিতে সরব অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ সবার মুখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা দুই দিনব্যাপী এক্সপোর প্রথম দিনে প্ল্যানারি সেশনে রূপপুরের গুরুত্ব তুলে ধরেন বিজ্ঞান মন্ত্রী প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান রূপপুর কেন্দ্রের নিরাপত্তায় রাশিয়ায় উদ্ভাবিত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে দুটি ইউনিটের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মডেল রয়েছে যেখানে ভিভিইআর এক দুই শূন্য শূন্য প্রযুক্তির রিয়েক্টর ব্যবহার করা হয়েছে এখন পর্যন্ত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রিয়েক্টরের সব ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে রূপপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিটেই বসানো হয়েছে রিয়েক্টর প্রেসার ভেসেল আগামী বছরের অক্টোবরের মধ্যেই আসবে কেন্দ্রের প্রধান জ্বালানি ইরোনিয়াম আসলে সারা পৃথিবীতে যতগুলো প্রকল্প হয়েছে টাইম ধরে কেউ আগাতে পারেনি আর কি তো সেই এতে কমিটমেন্ট থেকে আমি বলবো বাংলাদেশ ইজ ডুইং ভেরি গুড মানে আমরা প্রায় কাছাকাছি সময় নিয়েই আগিয়েছি আর কি এটাও একটা বড় কথা তাদের পারমিশন আমরা পাবো রাশিয়ান ফেডারেশনের যে এক্সপোর্ট কন্ট্রোল নীতি অনুসারে তাদের পক্ষ থেকে ওইটা রপ্তানি করার যে যত ধরনের প্রস্তুতি সেটা সম্পন্ন হবে আমাদেরও আমদানি করার জন্যে আমাদের ট্রান্সপোর্ট করার জন্যে স্টোর করার জন্যে যত ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার সবগুলি হবে আমরা ওই নির্দিষ্ট টাইম বাউন্ড অ্যাকশন প্ল্যান অনুসারে কাজ করছি রাশিয়ার সহায়তায় নির্মাণ হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প এক লাখ তেরো হাজার কোটি টাকার বিশাল এ প্রকল্পে নব্বই শতাংশ অর্থায়ন করছে রাশিয়া নিউক্লিয়ার ক্লাবে বত্রিশটি দেশের নাম উঠেছে বাংলাদেশ তেত্রিশতম দেশ হতে যাচ্ছে রাশিয়া অনুষ্ঠিত অ্যাটম এক্সপোর ভেতরে ও বাইরে আলোচিত বাংলাদেশের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সচি রাশিয়া পাঁচ বছর পর আবারও যশোর যাচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার যশোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি প্রধানমন্ত্রী আগমনকে ঘিরে উৎসবের শহরে পরিণত হয়েছে যশোর সর্বশেষ দুই হাজার সালের একত্রিশ ডিসেম্বর যশোরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাঁচ বছর পর প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসবের আমেজ শহরের অলি গলি থেকে গ্রামের রাস্তাঘাট ছেয়ে গেছে ব্যানার ফেস্টুন বিলবোর্ড আর তরুণে 
प्रतिदिन ही शहर सह उपजिला इनियने चलते सभा समावेश आनंद मिचिल खूब आनंद मुखर एक परेशे माननीय प्रधानमंत्री दीर्घदिन पर जशोरे आसान उत्सव मुखर परेश सृष्टि शहरे ग्रामे बनार फेस्ट में भरे ग प्रधानमंत्री आगमन के केंद्र कर जशोर के सीटी करपोरेशन घोषणा सह नाना दाबी मुखर स्थानियों जशोर मेडिकल कलेज हासपाल घोषणा दिए जाए जनसभा सफल करते पांच लाख नेता कर्मी समागम प्रस्तुति जिला आवामी लीग कृतज्ञता प्रकाश कर माननीय प्रधानमंत्री सभा नेत्री जनता शेख हसनार कारण उन्नी जशोर प्रथम जनसभा शुरू कर सभा कर जनसभा निर्विघ्न करते जनसभा स्थल सह शहर विभिन्न पॉइंट बसाना हो सिसिटी कैमरा निरापत्ता निश्चित चार स्तर व्यवस्था नहीं है आईन श्रृंखला बाहन इंडिपेन्डेंट निज सीमानवर्ती जिला लालमनिरटे आशंकजनक मदक विस्तार कर स्थानीय अभिजोग भारत के अरक्षित सीमान दिए मदक प्रवेश कर मध्य मदक व्यवहार बाढ़ार पशापी सड़क और नौपथे सब मदक छड़े पड़े सारा देश प्रशासन अभिजान चालाले आटक हा मूल हतारा दबी स्थानीय लालमनिरटर भारत सीमान प्राय दुशो चुराशी किलोमीटर एर मध्य काटातार ना थकाय अरक्षित अंत चुवान्न किलोमीटर एलिका सीमानरक्षी चोख फाँकी दिए पथे मदक पाचा सह नाना अपराधमूलक कर्मकांड चले स्थानियों जान जिलार मध्य सदर उपजार सीमानवर्त मोगलहाट आदितमारी उजिला दुर्गपुर और पाटग्राम उजार दहग्राम आंगुरपोता इूनियने मदक विस्तार बेसि एचड़ा जिला शहर हुए सड़क और नौपथे रंगपुर बगुड़ा राजशाही ढाका सह देश के विभिन्न अंचले जा मदक हाथ मुठो मैं चावा मात्र से जिसगल खूब सहजे पा जा मदक चलाचल सब विभिन्न धरण अवैध क्ज है ये मदकगुल बस ट्रेन रेल जो राजधानी सह देश विभिन्न स्थान जाए स्थानीय जनप्रतिनिधि सह प्रशासन कर्मकर्त बिुदे नाना अभिजोग स्थानीय तब मदक बिुदे अभिजान अब्याहत आन संश्लिष्टरा आईन श्रृंखला बाहन तो कोई देखिए ना हटात मटात सुनी एक धरे आप तो देखी ना अभिजान चलते ग्रेप्तार होती मदक द्रव नियंत्रण मूल लक्ष्य से लक्ष्य हमें देखते ना सीमानवर्त जिला हवार कारण के अनेक समय अनेक मदक मामला हैंडल करते हैं है। जिला पुलिस लालमनिया सब समय मदक प्रवणता के लिए सेवा के निश्चित करते जिलार मानुषर से क्या कर पुलिस तथ्य मत एक्टोबर पर चार सौ चुरानबी मदक मामला इस मामलार इजहारभुक्त सतशो पैंतालिस आसाम मध्य छश जन के ग्रेफ्तार लालमनिरहाट सहकर्मी मजहारुल इसलम मजहारुल लालमनिरटे मदक विस्तार सम्पर्क स्थानियों जनप्रतिनिधि प्रशासन कर्मकर् बिुदे अभिजोग आनते विषय की आसले देखो लालमनिहाट एक सीमानवर्ती जिला और ये सीमानवर्ती जिला हार कारण क्यों मदक व्यवसा बोली चोरा कारबार ही बोली इटा क्यों हमारा सब समय चोखे पड़े विभिन्न अभिजोग आसे सीमान आसे और विभिन्न समय पुलिस विजिबी ए मदक द्रव्य जो नियंत्रण जो अभिजान चला क्योंकि अभिजान चला आसामी ग्रेफ्तार हम मामला हम क्यों आईने फाक प्रकृति तरा बैरिए आसे क्योंकि कांखित जो अभिजान हाथीबान्धाजिला कलगंज उपजिला लालमिया सदर उपजिला मोगलहाट आदितमारी उपजिला दुर्गपुर इनियन आई इनियन जो सीमानवर्तीनियन गिन्न पॉइंट गुजर प्राय चुवान्न किलोमीटर अंत चुवान्न किलोमीटर काटातारे बेड़ा नहीं काटातारे बेड़ा ना थार कारण क्योंकि मदक व्यवसायी चोराकारी दिव्य मदक व्यवसा चाली जा रा गरु व्यवसायी अनेक जरा भारत गरु नहीं आसते 
এবং মাদক দ্রব্য নিয়ে এসেছে এবং ইতিমধ্যে কিন্তু অনেকের প্রাণ চলে গেছে আর এই সমস্ত ব্যবসা হচ্ছে কিন্তু ভারতীয় যারা নাগরিক রয়েছে ভারতীয় নাগরিকের কারণে ভারতীয় নাগরিকদের সহযোগিতায় কিন্তু এই সস্ত্রস্তর মাদক ব্যবসা বলেন চোরা কারবারি বলি আর এই গরু পারাপারে বলি এই সমস্ত ব্যবসা কিন্তু কাণ্ড ব্যবসা ব্যবসা মানে চালিয়ে আসে তারা এবং এবং এই যে ব্যবসা বলেন মাদক সেবন বলি এটা কিন্তু নারী পুরুষ থেকে শুরু করে বেকার যুবকরা কিন্তু জড়িয়ে পড়ছে আর এই জড়িয়ে পড়ার কারণে কিন্তু দাম্পত্য জীবনের কলহ পারিবারিক জীবনের যে কলহ এবং সামাজিক যেভাবে বিভিন্ন বিভিন্ন যে অসামাজিক কার্যকলাপ এটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমাদের লালমিহার জেলার কথা যদি আমি বলি বিশেষ করে আমাদের লালমিহার জেলার ইতিমধ্যে জনপ্রতিনিধি পরিবারও কিন্তু মাদক দ্রব্য সহ গ্রেপ্তার হয়েছে আর এই মাদক দ্রব্য নিয়ে কিন্তু স্থানীয় যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছেন যারা সীমান্ত মেম্বার বলি চেয়ারম্যান যারা আছে এরা কিন্তু এই মাদক ব্যবসায় সঙ্গে জড়িত রয়েছে বলে আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় অভিযোগ দেখেছি এবং মামলা মোকদ্দমা আমরা দেখেছি এবং আর এই সমস্ত মাদক দ্রব্য আমাদের ট্রেন যোগে বাস যোগে এবং বিশেষ করে নৌপথে অনেক সময় দেখা যায় যে সড়ক পথে যদি পুলিশ প্রশাসন যখন ব্যারিকেড দেয় বা তল্লাশি অভিযান চালায় তখন নৌপথে তারা আপনার ইয়ার রংপুর রংপুর বগুড়া দিনাজপুর রাজধানী সহ বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এই মাদক দ্রব্য গুলো চলে যাচ্ছে তা এই ছেলে আমার কাছে সর্বশেষ লালমনিহাট থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী মাজহারুল ইসলাম পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত জীবন বিমা কোম্পানি ফারিস্ট ইসলামী লাইফের অর্থ লুটপাট করা কাউকে ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির নতুন পরিচালনা পর্ষদ মঙ্গলবার সকালে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে ব্যবসা উন্নয়ন সম্মেলনে চেয়ারম্যান শেখ কবির হোসেন বলেন তলানিতে ডুবে যাওয়া কোম্পানি আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে চেয়ারম্যান বলেন ফারিস্ট লাইফ থেকে যে পরিমাণ অর্থ লুটপাট করা হয়েছে তার সমপরিমাণ অর্থ কোম্পানিতে ফিরিয়ে আনা হবে এছাড়া কর্মীদের উদ্দেশ্যে ফারিস্টের পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান জানান একজনের চুরির দায় আরেকজন নেবে না তাই যেসব নিবেদিত কর্মী নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন তাদের সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করা হবে এছাড়া আটত্রিশ হাজার পলিসি হোল্ডার যাতে কোনো ধরনের লোকসানে না পড়েন তাও দেখা হবে সব বাধা কাটিয়ে প্রতিষ্ঠানটি জানুয়ারি থেকে পুরোদমে কাজ করতে পারবে বলেও জানান বক্তারা কোনগুলো এখনো তাদের মালিকানায় আছে এখনো তারা ট্রান্সফার করে নাই কোনো ব্যাংকে জমা দেয়নি সেই তালিকাটিও প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হবে সেই তালিকা থেকে আমাদের যে পরিমাণ সম্পদ তারা লুট করেছে সেই পরিমাণ সম্পদ তারা এই ফারিস্টের অনুকূলে ট্রান্সফার করবে এই ইমিডিয়েট পেমেন্ট করার ব্যবস্থা করবে আর ম্যাচুর্ড আমরা আস্তে আস্তে আমাদেরকে সময় দেবেন ধরেন আপনি এখানে এসে বসলেন এখন আমি যদি এসে কই আমার টাকা দেন আপনি দিতে পারবেন দিতে পারবেন না অতএব আপনাদেরও সেটা বুঝতে হবে আমি জানি যে আপনারা কষ্ট করতেছেন মূল্যস্ফীতি গ্যাস বিদ্যুৎ ও ডলার সংকট ও অর্থনীতি চলমান চাপে সহজ কোনো সমাধান নেই সরকারের কাছে মন্তব্য বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষের ভর্তুকি কমানো সহ সরকার অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারে জানিয়ে ব্যবসায়ীদের প্রস্তুত থাকতে বলেন তিনি মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীতে রপ্তানি ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় বেশি দামে হলেও রপ্তানিমুখী শিল্পে গ্যাস সরবরাহ বাড়ানোর দাবি জানান ব্যবসায়ীরা একদিকে বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতির কারণে কমেছে রপ্তানি পণ্যের ক্রয় দেশ অন্যদিকে গ্যাস বিদ্যুৎ সংকটে ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন এমন পরিস্থিতিতে বিনিয়োগ নিয়ে দুশ্চিন্তায় উদ্যোগ তারা রাজধানীর পূর্বাচলে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ইপিবি আয়োজিত রপ্তানি ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানে এমনই উদ্বেগের কথা জানান শিল্প মালিকরা সংকট মোকাবিলায় পোশাক রপ্তানিতে উচ্ছেকর অর্ধেক করার দাবি জানান উদ্যোক্ত তারা দাম বাড়িয়ে হলেও নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস চান তারা কর কমিয়ে জ্বালানির মূল্য সমন্বয়ের পরামর্শ দেন এবিসিসিআই সভাপতি এফবির এক শতাংশ কেটে নেওয়া হচ্ছে রপ্তানির থেকে এতে আমাদের সিএম এর চার শতাংশ চলে যাচ্ছে এই রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে আমাদের ব্যবসা খুব মন্দা যাচ্ছে আমরাও কিছু বেড়া বাড়াই দিতে চাই যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট এখন দাম বেড়েছে সরকারও কিছু আপনার রেভিনিউ যদি ডিসকাউন্ট করে দেয় তাইলে একটা সিচুয়েশনে যেতে পারে আমরা কিছুটা মূল্য বৃদ্ধি করে হলো আমাদের গ্যাসটা প্রয়োজন সংকট সমাধানে শিগগিরই বড় পরিসরে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান বাণিজ্য মন্ত্রী বাইরের বাজারে দাম অনেক বেশি তার সঙ্গে আমাদের যে পঁচাশি টাকা ছিয়াশি টাকা এক ডলারে ছিল সেটা এখন একশো ছয় টাকা বা আরও বেশি অনেক সময় তো এই ডাবল চাপ তার সঙ্গে এখন যদি প্রাইসগুলো অ্যাডজাস্ট করা হয় প্রত্যেকটা গ্যাস বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য তাহলে মূল্যস্ফীতির যে অবস্থা সমস্ত ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ নিয়ে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটা সভা ডাকে সেখানে কনসার্ন অন্যান্য মন্ত্রী মহাদেবকে দাওয়াত দেব আমরা সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করে সমস্যাগুলোর কী সমাধান তার একটা ড্রাফট 
কাগজ তৈরি করে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে এই ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে দেখা করার চেষ্টা করব অনুষ্ঠানে দুই হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ রপ্তানির জন্য বাহাত্তর কারখানাকে পুরস্কার দেয়া হয় ওষুধ ও সিরামিক পণ্য রপ্তানিতে স্বর্ণ ট্রফি পায় বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস ও শাইন পুকুর সিরামিক্স লিমিটেড রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা জয়পুরহাটে পটাশ সারে সংকটের পর এবার উন্নত জাতের আলু বীজ কিনতে হচ্ছে চড়া দামে এতে বিঘা প্রতি খরচ বেড়েছে তিন থেকে চার হাজার টাকা কৃষকদের অভিযোগ কিছু অসাধু ডিলার ও ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে বেশি দামে কিনতে বাধ্য করছে রোপণের মৌসুম শুরুতে উচ্চ ফলনশীল আলু বীজ কিনতে বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে জয়পুরহাটের আলু চাষিদের বাজারে এসিআই ব্র্যাক হীরাসহ বিভিন্ন কোম্পানির আলু বীজ নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে মন প্রতি ছশো থেকে সাতশো টাকা বেশি দামে কিনতে হচ্ছে তাদের বীজ বেশি দাম রাখলেও কোনো রসিদ দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ কৃষকদের ব্র্যাকের বীজ আলু গত পরে ছিল ষোলোশো টাকা বস্তা এবারে সে বস্তা বাইশশো টাকা সাড়ে বাইশশো টাকা বছরে আমরা হলো ওদের মাঠে খাটে হলো আমরা কৃষি ফল আবাদ করে কিন্তু আমরা মূল্য পাই না ভাই জিনিসে কাজ কামার এগুলা রেটও বেড়ে গেছে আমরা কৃষকের করে খুব সমস্যা তবে অভিযোগ অস্বীকার করে ডিলার ও ব্যবসায়ীদের দাবি বিএডিসি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ব্র্যাক এসিআই হীরাসহ কয়েকটি কোম্পানির উন্নত মানের আলু বীজ নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি হচ্ছে তেতাল্লিশ টাকা ডায়মন্ডের বি আর ছয়চল্লিশ টাকা এ অর্থাৎ সতেরোশো বিশ আর আঠারোশো চল্লিশ টাকা এবং এই দামেই আমরা বীজ সরবরাহ করেছি সকল কোম্পানি সব সাব ডিলার তো এক নয় কোথাকার সাব ডিলারে নিচ্ছে এত শোনার কথা আমাদের কোনো মনে হয় না আমরা কোনো জানি না কথা কোথায় নিচ্ছে কীভাবে নিচ্ছে এই কথা আমরা বলতে পারবো আটত্রিশ হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি হেক্টর জমিতে আলু চাষের জন্য পর্যাপ্ত বীজ মজুত রয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কেউ বেশি দামে আলু বীজ সহ কৃষি পণ্য বিক্রি করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি আটত্রিশ হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি হেক্টর জমিতে এবার আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এই জন্য আলু বীজের আমাদের চাহিদা সাতান্ন হাজার পাঁচশো চল্লিশ মেট্রিক টন বীজ আমাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলুর বীজের মজুদ আছে কোনো ডিলার যদি কৃত্রিমভাবে আলু বীজের সংকট সৃষ্টি করে অথবা বেশি দামে বিক্রি করে আমরা বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেব এক্ষেত্রে আমাদের জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে আলু রোপণের জন্য চল্লিশ হাজার মেট্রিক টন বীজ মজুত রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জয়পুরহাট থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আবেদুল মোমেন মুনি আবেদুল কৃষকরা যেটি অভিযোগ করছেন যে অসাধু ব্যবসায়ী এবং ডিলাররা আসলে কৃত্রিম সংকট দেখে এই দামটি বাড়িয়ে দিচ্ছে এ বিষয়ে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কর্তৃপক্ষ কি বলছে দেখুন মৌসুমি শুরু থেকেই বিশেষ করে উন্নত জাতের যে আলু বীজ এই আলু বীজের ব্যাপক চাহিদা থাকার কারণে এবং কৃষকদের যে দুর্বলতা এইটুকু কাজে লেগেছে লাগিয়েছে এখানকার অসাধু কিছু ব্যবসায়ী এবং এখান থেকে চড়া মূল্য তারা নিচ্ছেন এবং কৃষকদের আরেকটা বিষয় হলো যে কৃষকদের কথা বলার কিন্তু কোনো জায়গা নেই তাদের কোনো সংগঠন নাই সুতরাং তারা কোনো কথা কোথাও বলছে অভিযোগ কিভাবে দিতে হয় কোথায় দিতে হয় সেটাও তারা জানেন না তো গণমাধ্যম মাঝে মধ্যে যাদের দেখা হয় কর্মীদের তাদের মাধ্যমে তারা অভিযোগ তুলে ধরেন তো এ ব্যাপারে আমরা কৃষি বিভাগের সাথে কথা বলেছি কৃষি বিভাগ ওই শুধু বলে যে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মনিটরিং ব্যবস্থা বা কোনো অসাধু ব্যবসায় কিছু শাস্তি দেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো দৃশ্যমান এটি দেখা যায়নি তো আমি এখন বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছি একটি আলু রোপণ মাঠে এটা জয়পুরের সদর উপজেলার আলু রোপণ মাঠ এখানে কৃষকদের সাথে এখনই কথা বলছি সকাল থেকে কৃষকরা ব্যস্ত সময় পার করছেন আলু রোপণে তাদের হাতে সময় আছে মাত্র দশ পনেরো দিন তো তারা বলছে যে গত বছর যে আলুটা কিনেছি যে কিনে তার চেয়ে ছয় সাতশো টাকা করে বেশি করে নেওয়া হচ্ছে এবং আবার উল্টো চিত্র কিন্তু ডিলাররা ডিলাররা যেটা বলছে ডিলাররা বলছে যে আমরা মানে সতেরোশো থেকে আঠারোশো টাকা মূল্যেই আলু দিয়েছি খুচরো ব্যবসায়ীরা মানে এই সিন্ডিকেট তৈরি করে কৃত্রিম সংকট দেখে কিন্তু আলু আলুর বাজার দর আলু বীজের বাজার দরটা বাড়িয়ে তুলেছে আবার এদিকে কৃষি বিভাগ যেটা বলেছে যে এই মুহূর্তে প্রতি কেজি বীজ আলুর মূল্য যে উন্নত জাতের সাতচল্লিশ টাকা 
কিন্তু কৃষক পর্যায়ে কৃষকরা কিনছেন সেখানে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা তো মানে কৃষক এই ছিল এবং কৃষকরা যেটা অভিযোগ করেছেন যে আমরা বারবার অভিযোগ দিলেও তারা কিন্তু প্রশাসনিক পর্যায়ে কোনো তারা সুফল পাচ্ছে না এবং প্রতি বছর কৃষকরা কিন্তু এই হয়রানি শিকার হচ্ছে তো আলু বীজের সর্বশেষ তথ্য ছিল এই আমার কাছে জয়পুরহাট থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী আবেদুল মোমেন মনি রাজশাহী শিরইলে বাস টার্মিনালে থাকা সত্ত্বেও যত্রতত্র পার্কিং এর কারণে বাড়ছে যানজট আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অনুরোধ আমলে নিচ্ছে না পরিবহন মালিকরা এমনকি সিটি মেয়রের সাথে বৈঠকে শিরইলে বাস টার্মিনালটি নওদাপাড়া এলাকায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্তে গড়িমসি করছে পরিবহন সংশ্লিষ্টরা ফলে সড়কে যানজটের কারণে বেড়েই চলেছে জনদুর্ভোগ দুই সালে নওদাপাড়ায় সাত একর জায়গায় নির্মাণ করা হয় বাস টার্মিনাল দুই সালে পরিবার মালিকদের কাছে টার্মিনালটি হস্তান্তর করে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উদ্দেশ্য ছিল নগরীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শিরইল বাস টার্মিনালটি নদাপাড়ায় সরিয়ে নেওয়া কিন্তু এগারো বছরেও সে উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয়নি শিরইল বাস টার্মিনালে ইচ্ছামতো রাখা হচ্ছে দূরপাল্লার যানবাহন এতে নগরীর ব্যস্ততম সড়কে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট ভোগান্তি বাড়ছে নগরবাসীর বাস ট্রাকগুলো দাঁড়িয়ে থাকে এটা অতি সত্বর অপসরণ করা আমাদের সাধারণ নাগরিকের জন্য আমরা আবেদন বিভিন্ন অটোগুলো আছে এগুলো রাস্তার মাঝখানে তারা দাঁড়িয়ে থাকে এগুলো ট্রাফিক পুলিশ এখানে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে আসলে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না নদাপাড়ায় নতুন বাস টার্মিনালটা করা হয়েছে স্থানান্তরণ মাধ্যমে এটা সম্ভব যানজট নিরসন করা পরিবহন মালিকরা বলছেন নদাপাড়া টার্মিনালটি ব্যবহার উপযোগী নয় আর শ্রমিকদের মতে কয়েকবার পদক্ষেপ নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি ওনাদেরকে আমরা বারবার চিঠি দিয়েছি এবং সম্প্রতি চেয়ারম্যান মহোদয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে এসেছি এবং তাকে বিষয়টা অবগতি করেছি চেয়ারম্যান মহোদয় সরজমিনে দেখে এই ব্যবহার উপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আশা করছি আমরা সকলে মিলে আগে দাবি তুলেছিলাম যে আমাদের ভিআইপি কাউন্টারের ব্যবস্থা করেন ইতিমধ্যে সেই সময়তে ইতিমতন ভিআইপি কাউন্টারও করে দেওয়া হয়েছে তারপরে তো আপনারা জানেন যে ইতন ভাই হয়ে যাওয়ার পরে শুধু শিরইল বাস টার্মিনাল নয় অনিয়ন্ত্রিত ব্যাটারি চালিত অটোরিকশার দাপট ও রেলগেটে অবৈধ সিএনজি স্ট্যান্ডের কারণে নগরজুড়ে যানজট বেড়েই চলেছে মাইনুল হাসান জনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রাজশাহী ইন্দোনেশিয়া জাফা দ্বীপে পাঁচ দশমিক ছয় মাত্রার ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুশো আটষট্টি জনে আহত হয়েছে এক হাজারেরও বেশি উত্তরকারীরা বলছেন হতাহতদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু ও স্কুল শিক্ষার্থী এদিকে এখনও একশো একানো জন নিখোঁজ রয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে হতাহতদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশু দেশটির ন্যাশনাল ডিজাস্টার মিটিগেশন এজেন্সি বলছে ভূমিকম্পে বাইশ হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ষাট হাজার মানুষ মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো ইন্দোনেশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য গভীর সমবেদনা জানাই নিখোঁজদের দ্রুত উদ্ধারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যারা ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছেন তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ভূমিকম্প সহনীয় ঘরবাড়ি তৈরির ওপর জোর দেন তিনি এদিকে ভূমিকম্প কবলিত এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ইন্টারনেট সংযোগ পুনঃস্থাপন করা হচ্ছে মেরামত করা হচ্ছে রাস্তাঘাট ও সেতু তবে আগামী সপ্তাহগুলোতে শঙ্কা রয়েছে ভূমিধসের স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরে শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ইন্দোনেশিয়ার জাবাদ্বীপ জোবায়ার হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ইরানের পরিস্থিতিকে সংকটজনক বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ এছাড়া বিক্ষোভকারীদের মরদেহ লুকিয়ে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেছে সংস্থাটি মানবাধিকার পরিষদের মুখপাত্র লিজ থ্রৌসেল বলেন হিজাব বিরোধী বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর অবস্থানে নিহতের সংখ্যা বাড়ছে বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত তিন শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানান তিনি পরিবারগুলো চুপ থাকায় এবং মৃত্যুর কারণ হিসেবে মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে মরদেহ লুকিয়ে রাখা হচ্ছে বলে মত তার সেপ্টেম্বরে পুলিশের হেফাজতে মাহসা আমিনের মৃত্যুর ঘটনায় ইরান জুড়ে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে 
তিন বছর আইনি লড়াইয়ের পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের আয়কর নথি পাচ্ছে সিনেট কমিটি এই আদেশ দিয়েছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট এই রায়ের ফলে এখন ট্রাম্প তার আয়কর নথি জনসম্মুখে আনতে বাধ্য যুক্তরাষ্ট্রে গত চল্লিশ বছরের ইতিহাসে ট্রাম্প প্রথম কোনো প্রেসিডেন্ট যিনি তার আয়করের হিসাব দেখাননি প্রেসিডেন্ট ইলেকশনে অংশ নেওয়ার পরও ট্রাম্প নথি দেখাতে অসম্মতি জানিয়ে এসেছেন দু হাজার উনিশ সাল থেকে হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ ওয়েস এবং মিনস কমিটি তার আয়কর নথি দেখার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল মঙ্গলবারের রায়ের ফলে আয়কর নথি কমিটির কাছে হস্তান্তর করা হবে সম্প্রতি মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প দু চব্বিশ সালে হতে যাওয়া মার্কিন নির্বাচনে লড়ার ঘোষণা দেন কাতার বিশ্বকাপে আজ আলাদা ম্যাচে মাঠে নামবে ক্রোয়েশিয়া জার্মানি ও স্পেন সন্ধ্যা সাতটায় জার্মানি লড়বে জাপানের বিপক্ষে আর রাত দশটায় স্পেনের প্রতিপক্ষ কোস্টারিকা যুগোস্লাভিয়া থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে উনিশশো সালে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে আসে ক্রোয়েশিয়া ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত সেই আসরে তৃতীয় হয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিল দেশটি মাঝের সময়টা খারাপ গেলেও দু হাজার বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলে কোয়াটরা দ্য ব্লেজার্সদের দল বদলে যায় লুকা মদ্রিচের হাত ধরে সেই মদ্রিচকে ঘিরে এবারও যত আশা ইউরোপে রাউন্ড অফ সিক্সটিন থেকে বিদায় নিলেও নেশনস লিগের পারফরমেন্সে উজ্জীবিত কোচ দালিচ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে হারিয়েছে তাদের মাঠেই হারেনি সবশেষ ছয় ম্যাচ আলবায়ত স্টেডিয়ামে র্যাঙ্কিংয়ে আর্ধ ধাপ নিচে থাকা মরক্ক বাধা সহজ হবে না ভালো সময় কাটাচ্ছে আফ্রিকান দলটি এদিকে পনেরো আসর পর রাশিয়া বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেয় জার্মানি সাউথ কোরিয়ার সাথে হারে ইতিহাসের সর্বনিম্ন বাইশতম অবস্থান থেকে বিশ্বকাপ মিশন শেষ করেছিল নয়ার মুলাররা ওয়াকিং গ্লোভের অধ্যায় শেষে এবার হানসিফ্লিকের অধীনে নতুন স্বপ্ন বুনতে শুরু করেছে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ইঞ্জুরি থেকে সেরে ওঠা স্ট্রাইকার ফুলক্রাক ফরওয়ার্ড মুলার ও ডিফেন্ডার রুডিগারের অন্তর্ভুক্তি এগিয়ে রাখছে ডায়মন্ড শেফদের অন্যদিকে দু সালে প্রথমবারের মতো শিরোপা উঁচিয়ে ধরা স্পেন ধারাবাহিকতা হারিয়েছে সবশেষ দুই বিশ্বকাপে তবে লুইস এনরিকের অধীনে ছন্দ ফিরে পাওয়া লা ফুরিয়ারা এবার বিশ্বকাপ পাতাতে প্রস্তুত একমাত্র ভ্যালেন্সিয়া ডিফেন্ডার জোসে গায়া ছাড়া ফিট আছে পুরো দল এছাড়া আনসু ফাতি ফারান তোরেস আলভারো মোরাতের ফর্ম নির্ভর রাখছে স্পেনকে চার তিন তিন ফরমেশনে কোচের আস্থা গোলকিপার উনাই রাইট ব্যাক কারবাহাল ও লেফট ব্যাক আলাভা বিপরীতে দু হাজার চোদ্দ সালে প্রথমবারের মতো কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা কোস্টারিকার নির্ভরতার প্রতীক কেলর নাভাস কালবো দুরাতে ও মার্টিনেস কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ এদিকে কাতার বিশ্বকাপের আরেক ম্যাচে বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে কানাডা আহমেদ বিন আলী স্টেডিয়ামে রাত একটায় মুখোমুখি হবে দুই দল কেন বিশ্বকাপের সুখস স্মৃতি নিয়ে আরব দেশটিতে পৌঁছেছে বেলজিয়াম তবে বিশ্বকাপের আগে একমাত্র প্রীতি ম্যাচে মিশরের কাছে হারে কিছুটা চিন্তিত রবার্তো মানচিনি শিষ্যরা তবে বড় আসরে আগে অতীত নিয়ে ভাবনার সুযোগ নেই তুলনামূলক কম শক্তিশালী কানাডার বিপক্ষে জয় দিয়ে আসর শুরু করতে চায় রেড ডেফিলসরা ফরওয়ার্ড লুকাকুর ইঞ্জুরিতেও কোচের আস্থা ডিপ্রুইনা এইডেন হাজার্ডরা অন্যদিকে দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলা কানাডার লক্ষ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফুটবল উপহার দেয়া যদিও বাছাই পর্বের সাত ম্যাচে মাত্র দুই জয় কানাডিয়ানদের জয় দিয়ে কাতার বিশ্বকাপ শুরু করল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে চার এক গোলে আল জানুব স্টেডিয়ামে শুরুতেই অস্ট্রেলিয়ানদের আধিপত্য ম্যাচের নয় মিনিটে এগিয়ে যায় সকার রুজরা ক্রেগ গুডউইনের দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে পিছিয়ে পড়ে ফ্রান্স তবে ম্যাচে ফিরতে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি ইউভেন্তাস মিডফিল্ডার রাবিও গোলের সমতায় ফেরে ফরাসিরা পাঁচ মিনিটের পরই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অলিভিয়ে জেরোদ বিরতির পর কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় বাপে সেই রেস কাটতে না কাটতেই নিজের জোড়া পূর্ণ করেন জেরোদ ভাগ বসালেন কিংবদন্তি ফুটবলার হিরেরি অরির রেকর্ডে দেশের হয়ে সর্বোচ্চ একান্ন গোল এই স্ট্রাইকারের শেষ পর্যন্ত দাপুটে পারফরমেন্স দিয়েই আসু শুরু করে তারকা সমৃদ্ধ ফ্রান্স বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে অঘটনের শিকার আর্জেন্টিনা র্যাঙ্কিংয়ে একান্নতে থাকা সৌদি আরবের কাছে হেরেছে দুই এক গোলে তাতে বিশ্বকাপ স্বপ্নের শুরুতেই বড় ধাক্কা মেসিদের ঘুরে দাঁড়িয়ে নক আউট পর্বে জায়গা করে নেওয়া কঠিন হবে স্কালোনির দলের জন্য ম্যাচে তখনও এক গোলে পিছিয়ে সৌদি আরব দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও আপার হ্যান্ডে আর্জেন্টিনা যেমনটা প্রত্যাশিত ছিল সেখান থেকে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় এশিয়ার দেশটি আটচল্লিশ মিনিটে সালে আল সেহরির গোলে সমতা ফেরায় সৌদি কে ভেবেছিল এরপর পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে লিডও নিয়ে নিবে তুলনায় নিচের সারির দলটি তেপ্পান্ন মিনিটে সালেমাল দাউসারি এগিয়ে নেয় সৌদিকে 
দাউসারি আর সেহরি এই দুজনেই এই দলটির টপ স্কোরার এদের প্রতি প্রত্যাশা ছিল সবচেয়ে বেশি এবং দুজনেই তা দারুণভাবে পূরণ করেন আর্জেন্টিনা ম্যাচে ফেরার জন্য এর পরও পর্যাপ্ত সময় পেয়েছে কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে মেসির দল সৌদির জমার ডিফেন্স ভেঙে গোলের ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি যেটুকু সুযোগ পেয়েছে তারও সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারেনি এর আগে প্রথমার্ধে দারুণ খেলছিল আর্জেন্টিনা দশ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন মেসি এরপরও জালে বল জড়িয়েছে আকাশী নীলরা কিন্তু অফসাইডে বাতিল হয় প্রথমার্ধে সাতবার অফসাইডের কবলে পড়ে আর্জেন্টিনা নইলে বিরতির আগেই একাধিক গোল হতে পারত মেসিদের আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে দুর্দান্ত শুরু করল সৌদি আরব নক আউটে স্টেজে যাওয়ার ভালো সম্ভাবনা এখন দলটির উনিশশো চুরানব্বই সালে নিজেদের অংশ নেওয়া প্রথম বিশ্বকাপে শেষ ষোলোতে গিয়েছিল সৌদি এরপর খেলা চার বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বই পেরোতে পারেনি এবার শুরুতে মেসির দলকে হারিয়ে আরও বড় চমকের আভাস দিয়ে রাখল সৌদি আরব ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সৌদিরবকে কয় গোলে হারাবে আর্জেন্টিনা তা নিয়ে হিসেব করছিলেন যারা তাদের হৃদয় ভেঙেছে মেসির দল প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ উল্টো হতাশাজনক পারফরমেন্সে মহা চাপে পড়ে গেছে মোটা দাগে সৌদির দারুণ হোমওয়ার্ক কোচ রেনার্ডের কার্যকরী কৌশল আর লড়াকু মানসিকতায় আটকে গেছে আর্জেন্টিনা এই আর্জেন্টিনা সৌদি আরবের কাছে হেরেছে যারা গত তিন বছরে হারেনি যে দল কোপা আমেরিকা ফিনালি সিমার চ্যাম্পিয়ন যারা টপ মোস্ট ফেভারিট হয়ে এসেছে বিশ্বকাপে তাদের এমন পরাজয় ফুটবল ইতিহাসেরই বড় অঘটন কেন আর্জেন্টিনার এই দুর্দশা কোথায় বাজিমাত করল সৌদি আরব অ্যাটাকিং থার্ডে বারে বার আকাশী নীলকে রুখে দিয়েছে গ্রিন ফ্যালকনস তাদের রক্ষণ অফসাইডের ফাঁদি যেন তৈরি রেখেছিল মেসি মার্তিনেজরা আটকেছেন সেখানে প্রযুক্তি এদিন আর্জেন্টিনার জন্য হয়েছে দুর্ভাগ্যের কারণ মেসি নির্ভরতা কমেছে তারপরও তিনি যে দলের ত্রাতা হয়ে ওঠেন তাকে বোতলবন্দি রেখে কাজের কাজ করেছে সৌদি আরব আর্জেন্টাইন মায়েস্ত্রোকে জোনাল মার্কিং এ রেখে আদতে সফল হয়েছে তারা বারবার জায়গা বদল করে খেলে সুবিধা করতে পারেনি এল এম টেন পিছিয়ে থেকেও হারনা মানার মানসিকতাই সৌদি আরবের ইতিহাস গড়ার নেপথ্যে বিরতির পর পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে যে দুটো গোল করেছে সেখানে আর্জেন্টিনা রক্ষণের দায় যেমন সেহরি ও দাউসারের ফিনিশিং দক্ষতার প্রশংসা করতেই হবে ওই ধাক্কা মেসির দলকে এতটাই নাড়িয়ে দেয় যে পরবর্তীতে স্নায়ুচাপ সামলে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি কাতারে আরব্য রজনীর পেছনে আরও একজনকে দিতে হবে কৃতিত্ব সৌদির গোলকিপার খলিল ছিলেন দুর্দান্ত তাকে সমর্থন দিয়ে গেছে রক্ষণ ভাগ আর্জেন্টিনার বিশ্বসেরা ফ্রন্ট লাইন মুখ থুবড়ে পড়েছে ডি বক্সে গিয়ে এমন পরিস্থিতিতে আমার দলের খেলোয়াড়রা কখনো পড়েছে কিনা বলতে পারছি না এমন ধাক্কা বহুদিন আমরা খাইনি বিশ্বকাপে এমন শুরু আমাদের প্রত্যাশিত ছিল না সৌদির বিরুদ্ধে হারায় গ্রুপ পর্বে আটকে যাওয়ার শঙ্কায় আর্জেন্টিনা অতীত থেকে শিক্ষা নিতে পারে মেসিরা কারণ উনিশশো নব্বইয়ে তো হার দিয়ে শুরুর পরও ফাইনালে খেলেছিল ম্যারাডোনার দল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের চুক্তি বাতিল হল আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষ জানায় বিপক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত হয়েছে ক্লাবের সঙ্গে রোনাল্ডোর যে টানা পড়েন তা গত কয়েক সপ্তাহে তীব্র আকার ধারণ করেছিল সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পর্তুগিজ তারকা ইউনাইটেড কোচ ও কর্তৃপক্ষের তীব্র সমালোচনা করেন তাতে রোনাল্ডোর উল্ট্রাপোর্ট ছাড়ার সম্ভাবনায় প্রবল ছিল ইউনাইটেডের দ্বিতীয় মেয়াদের অভিষেক মৌসুমটা দল হিসাবে ভালো না কাটলেও ব্যক্তিগত পারফরমেন্সে উজ্জ্বল ছিলেন রোনাল্ডো টেনহা কোচ হয়ে আসার পর পছন্দের তালিকায় দ্বিতীয় সারিতে পড়ে যান রোনাল্ডো পারফরমেন্সেও আলো কাটতে পারছিলেন না সিয়ার সেভেন শুরুর একাদশে জায়গা হারান কয়েক ম্যাচে বদ্দি নামারও সুযোগ পাননি পাল্টে গেল দুই হাজার চব্বিশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফরম্যাট ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত আসরটি হবে বিগত আসরগুলোর চেয়ে ভিন্ন অঙ্গিকে থাকছে না সুপার টুয়েলভের লড়াই ষোলো দলের পরিবর্তে চারটি গ্রুপে ভাগ হয়ে অংশ নেবে বিশটি দল প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দুই দল খেলবে সুপার এইটে সেখান থেকে দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে শীর্ষ চার দল খেলবে সেমিফাইনালে 
ইতোমধ্যে আয়োজক দেশ হিসেবে উইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিত করেছে মূল পর্ব গ্যালো বিশ্বকাপে পারফরম্যান্সে শীর্ষ 8 দলের সাথে র‍্যাংকিং এর বিচারে 68 তে সরাসরি অংশ নেবে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ বাকি 8 দলকে বাকি 8 দল আসবে বাছাই পর্ব থেকে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে দুটি আমেরিকা অঞ্চল থেকে একটি এশিয়া থেকে দুটি পূর্ব এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে একটি এবং ইউরোপ অঞ্চল থেকে দুটি দল বিপিএল নবম আসরের প্লেয়ার্স ড্রাফট আজ পাশাপাশি উন্মোচন করা হবে নতুন লোগো রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে ড্রাফট শুরু সকাল 11:30টায় 6 শতাধিক দেশি বিদেশি থেকে পছন্দের ক্রিকেটার বেছে নেবে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা মোট সাত ক্যাটাগরিতে ভাগ হয়ে হবে এবারে ড্রাফট দেশের সবচেয়ে জমকালো টি-20 আসর বিপিএল এর প্লেয়ার্স ড্রাফটে নজর থাকে সবার ডাইরেক্ট সাইনিং এর পরও এখান থেকে নির্ধারণ হয় কোন দল কতটা ব্যালেন্সড হলো শেষ পর্যন্ত দেশীদের পাশাপাশি আশানুরূপ বিদেশি ক্রিকেটাররাই থাকছে এবারে ড্রাফট টেবিলে সাত ফ্র্যাঞ্চাইজি সরাসরি চুক্তিতে আগে ভাগেই বেছে নিয়েছে দেশের শীর্ষ সাত ক্রিকেটারকে সাত ক্যাটাগরিতে ভাগ হয়ে হবে এবারে ড্রাফট যেখানে এ ক্যাটাগরিতে আছেন লিটন মুশফিক ও মাহমুদুল্লাহ রিয়াজ যাদের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক 80 লাখ টাকা যেখানে ফর্মের তুঙ্গে থাকা লিটনই থাকছেন সবথেকে বেশি আলোচনায় বি ক্যাটাগরিতে মিরাজ সৈকত সাইফুদ্দিন সহ আছেন মোট সাত ক্রিকেটার এই ক্যাটাগরি সর্বোচ্চ মূল্য 50 লাখ সৌম্য শরীফুল ইয়াসির রাব্বিরা আছেন সি ক্যাটাগরিতে মোট 25 জনের এই তালিকায় ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক 30 লাখ টাকা এছাড়াও পরের চার ক্যাটাগরিতে থাকছে আরও 182 ক্রিকেটার অন্যদিকে এবারে ড্রাফটে বিদেশি ক্রিকেটার আছে 400 বেশি যেখানে এ ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক 80 হাজার ডলার তবে বিদেশি ক্রিকেটার সাইনিং এর ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল থাকায় ইতোমধ্যেই পছন্দের ক্রিকেটারদের দলে ভিড়িয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা মোট সাত ফ্র্যাঞ্চাইজির অংশগ্রহণে হবে এবারের বিপিএল টুর্নামেন্ট শুরু পাঁচ জানুয়ারি কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল এখনকার সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে